ఒక ప్రాబ్లం నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశా ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బతుకు మొత్తం వాడు పెద్దోడు అవనివ్వండి కిన్నోడు అవనివ్వండి చిన్నోడు అవనివ్వండి ఏదైనా అవనివ్వండి మనకు తెలియకుండా అంతర్గతంగా మన లోపలే మనకున్న ఒక ఫైట్ ఏంటంటే దేవుడు ఒప్పుకోడేమో అని అవునా కదా ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్తా నేను నీతిమంతుని కాదు కానీ అవ్వాలి అన్నది మీలో ఎంతమందికి తెలుసు యా అవునా మంచిగా ఉండాలని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ప్రేమించాలని ఓకే బాగుండాలని తెలుసు సరే ఇప్పుడు ద రియల్ క్వశ్చన్ భార్య భర్తలు ఇద్దరు బాగుండాలని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు అందరికీ తెలుసా కానీ ఉండేది అసలు లేదు కదా ఓకే సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం బెటర్మెంట్కే ట్రై చేస్తారు బాగుండాలనే ప్రయత్నిస్తారు అక్కడే వస్తుంది అసలు ప్రాబ్లం హలో సో మనం ఏంటంటే పోతే మనం బాగుండాలనుకునేది ఏంటంటే కరెక్ట్గా దేవుడికి బాగుండాలనుకుంటాం అవునా కాదా అవునా కాదా సో దేవుడు రేపు నన్ను అడుగుతాడే కాబట్టి ఈయనకి నేను యా మన హృదయం ఏం చెప్తుంది నేను తప్పులో ఉన్నాను నేను లోపల్లో ఉన్నాను నేను వీక్నెస్లో ఉన్నాను నేను పాలన తప్పు చేశాను లేకపోతే నేను దేవుడి మీద ఆధారపడలేదు ఇది చేయలేదు ఏదో ఒక కొదవ దేవుడికి నాకు సమయం ఇవ్వట్లేదు లేకపోతే నేను బిజినెస్లో బిజీ అయిపోయాను అట్టే అబ్బ కొంచెం నేను ఎందుకో ఆత్మీయంగా తగ్గిపోయాను పడిపోయాను ఇవందరికీ ఉంటాయి ఎస్ఆర్ నో ఓకే రైట్ సో ఇది లైఫ్ అంతా ఉంటుంది ఓకే అయితే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే మనం ఏసు పిలుస్తున్న నమ్మిన మొదటి రోజు వరకే బాగుంటాం ఆ రోజు రాసి పెట్టుకోవటమే ఆ తర్వాత ఆ రోజు మళ్ళీ రాదుగా రైట్ ఆ తర్వాత ఆ రోజు అదే రోజుకి రావటానికి కింద పైన పడి లోయ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వస్తాం కష్టం దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ లాస్ట్ కి చేసేది ఏమిలా ఆ ఫస్ట్ రోజే ఓకే పెళ్లి రోజున అంతా బాగానే ఉంటాయి ఫోటోలు గీతాలు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఆ ఫోటో చూస్తేనే ఓకే పది తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫోటో చూస్తేనే వాడి మీద కొంచెమైనా సరేలేరా కన్సిడర్ చేస్తా అనిపించేది ఓకే అలా రక్షణ అనుభవం రోజు మాత్రమే ఉపశమనం ఆ తర్వాత ఆయన పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క రోజు మనం బాగుంది లేదు ఆయన మనతో బాగుండేది లేదు అవునా కదా రైట్ సో ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలన్నమాట ఏంటంటే ఈరోజు వాక్యం ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ కృప నుండి కృపకి లేదా కృప కృపకి ఓకే రైట్ మనము ఏమనుకుంటామంటే ఇన్స్టింక్ట్ మనిషికి ఉన్న తత్వం మనిషికి ఉన్న నైజం తన హృదయం ఏంటంటే ఎలా అయినా బాగుండాలని అంటే తన ఇటు బాగుండడని తనకి తెలిసిన బాగే కావాలని కోరుకుంటాడు ఓకే తను నేను దేవుళ్ళు ఉన్నాను అనిపించుకోవాలని ఎంతో ప్రయాస పడతాడు దేవుడికి ఇష్టంగా బ్రతకాలని అనుకుంటాడు రక్షిప బ్రత ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ లోపల ఉంటాడు కాబట్టి కానీ అది సాధ్యపడదు ఎందుకు సాధ్యపడదు మీకు తెలుసా మీరు ఎవరైనా బాగా ప్రయత్నించారా ఇంకా నేను దేవుళ్ళు ఎక్కువ ఉండాలని ఎక్కువ ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు మీరు ఎవరు ఓకే ఉపవాసం ఉన్నవాళ్ళు మీలో ఎవరు మీకేమైనా సాధ్యపడిందా ఓకే పడి ఉంటుంది ఆ ఒక్క రోజే ఉపవాసం ఉన్న రెండు మూడు రోజులు బాగుండి ఉంటారు ఆ తర్వాత మనమేనా ఉపవాసం ఉంది అనిపించేది మళ్ళీ నిజమేనా ఇదంతా అని ఇదంతా ఎందుకంటే హమ్ నాట్ గ్రోన్ మీరు ఎదగల మీరు ఎదగల చూడండి మనలో ఆ కాంక్ష ఆ డిజైర్ ఉంటుంది అనమాట ఎదగాలనేది మారాలి ఓకే నా భర్త మారాలి నా కొడుకు మారాలి నా భార్య మారాలి పిల్లలు మారాలి ఇంకోటి మారాలి నా పక్క మారాలి నా పాటర్ మారాలి అందరు మారాలి ఓకే లాస్ట్కి వస్తే నేను మారాలి ఇక్కడ రియల్ సమస్య అసలు ఓకే నవ్ నేను త్రీ వేస్ లో చెప్తా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎ సినర్ ఎ కామన్ మ్యాన్ ఓకే మొదటిది ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అ మెయిన్ ఒక మనిషి అతని ఆలోచన విధానం ఓకే అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ యేసు క్రీస్తు జీసస్ క్రైస్ట్ 
ఆయన కళ్ళల్లో నుండి ఆయన కోణంలో నుండి ఒక సిన్నర్ కోణంలో నుండి ఒక బలహీనుడు ఒక వీక్ పర్సన్ ఒక సామాన్యం మన లాంటి మనిషి కోణంలో నుండి రెండవది యేసుక్రీస్తు కోణంలో నుంచి మూడవది తండ్రి కోణంలో నుండి ఓకే అనగా దేవుడి కళ్ళతో ఎలా ఉంటుందో ఓకే గ్రేస్ అనేదాన్ని మనం ఎలా చూస్తాం ఎలా చేస్తాం అనేది నేను చెప్తా ఓకే ఈరోజుతో మీ హృదయంలో ఉన్న దుఃఖాలు బాధలు కన్ఫ్యూజన్లు మొత్తం ఎగిరిపోవును కాక రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక పాపి ఉన్నాడు అనుకుందాం నేను పాపి అనగానే మీరు పాపం చేసిన వాడికే అదేదో ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాడికి అనుకోవచ్చు ఓకే దేవుడి మీద ఆధారపడకపోయినా పాపమే ఓకే ఆయనకి మనకున్న బంధంలో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ నీ సిన్ అంటాం అంతేగాని పాలాన నీకు ఒక కేటగిరీ ఉండి అవి చేస్తేనే అనొద్దు సరే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు ఒక పాపి ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు నా పాపి అంటే అర్థమైందిగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతను ఎంత చూసుకున్నా లోపమే కనబడుతుంది తప్పులే కనబడుతుంది ఇవి కనబడుతుంది నో అసలు నేను మారుతానా అనిపించింది అసలు నా వల్ల అవుద్దా అనిపిస్తుంది చాలా మంది ఎక్కడ ఉంటారంటే ఈ అంచులో ఉంటారు ఇక్కడ ఆ అంచులో వాడు ఇప్పటికి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాడు మళ్ళీ అంచులోనే ఉంటాడు సెంటీమీటర్ అటెల్ ఇటెల్ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు అంచులో ఉన్నామని అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ పక్కన పోయిన సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది న్యూ ఇయర్ కో రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాను అనుకుంటాడు కానీ పోయిన సంవత్సరమే బాగుంది అనిపిస్తుంది ఓకే ఈ సంవత్సరం వచ్చి మళ్ళీ అంచు ఈ అంచు నుంచి నన్ను ఎవడు కాపాడు అనుకుంటాడు మళ్ళీ హలో రైట్ సో అందరూ ఆ బ్రిమ్ అంచు ఉంటారనమాట ఓకే సో కొంతమంది పోరాడి పోరాడి లాస్ట్ కి ఏమవుతారంటే హ్యాండ్స్ అప్ కి రెడీ ఉంటారు ఎత్తుదాములే ఇంకా ఓకే గుడ్ బై చెప్దాం దేవుడు కానీ కొంతమంది హృదయాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే అయిపోయింది చెయ్యాల్సిన మేనిపులేషన్స్ అన్ని చేసి అయిపోయినాయి అని కానీ మనకు ఒకటి తెలియదు చూడండి ఒక మనిషి ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు యేసు క్రిస్తు ఉన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు ఇతని ప్రస్పెక్టివ్ అంతా ఏంటో నేను చెప్పాను కదా ఖాళీ ఏమి లేదు ఏమి రాదు చెయ్యుడు ఓకే చెడు వాట్ ఎవర్ పాపం ఎవ్రీథింగ్ సో ఇతను నేను అనుకోవచ్చు ఏమి లేదు నా జీవితంలో మొత్తం పోయింది ఆ ఎవ్రీథింగ్ లాస్ట్ అవద్దు నో ఇంపాసిబుల్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఒక మనిషి మైండ్ సెట్ ఒక మనిషి హృదయం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంటీనెస్ ఖాళీగా ఉంటుంది ఏం చెప్పాను అది మీరు వెళ్ళి మీ లోపల మీరు దేవుడిని వెతుక్కుంటే మీకు కనపడుతుంది ఏమీ లేదు ఏం కనపడుతుంది అంటే శూన్యం అవునా కాదా సో కంప్లీట్ సున్నా కనపడుతుంది మనకి ఆత్మీయంగా ఓకే ప్రార్థన చేసుకుంటారు లేకపోతే దేవుడితో గడుపుతాం బైబుల్ చదువు ఏదో కానీ మనకు మనకు తెలుసు అది సున్నా అది ఏ యూజ్ లేదని తెలుసు ఇట్లయితే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అనేది వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఓకే ఎక్కువ ప్రార్థనలు వాక్యం చేస్తే ఎక్కువ సున్నా అనిపించింది అవునా కదా ఎందుకంటే ఉండాల్సింది లేదు కదా హలో సో ఎందుకని అలా అవుతుందో తెలుసా మనిషి అట్లా ఉంటాడు అయితే ఎందుకు అట్లా ఉంటాడు వస్తా ఇప్పుడు యేసు క్రిస్తు ఉన్నాడు కదా ఈ ఏ ఈ యేసు ప్రభు ఏంటంటే వీడు పాతాలంలో ఉండనేవాడిని ఈయన గ్రేస్ ని అట్ అన్నాడంటే వాడు తండ్రి గుడి పక్కన కూర్చుంటాడు మళ్ళీ ఏం చెప్పాను ఆయన అన్నాడంటే యేసుక్రీస్తు అతన్ని నింపదలుచుకుంటే అతను నేను అగాధవంత లోతు అనుకున్నాడు కదా అది ఈయన మూతతో నింపుతాడు నేను అంటే అర్థమవుతుంది రైట్ సో ఈయన మూతిస్తే అగాధ నిండిపోయింది మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ జన్మకి కాదులే అనిపించే అంత డెఫిసిట్ కనిపిస్తుంది 
యేసు క్రీస్తు ఊరకొక్కసారి రానివ్వు ఎఫుల్ అయిపోయింది హలో ఉన్నారా సో గ్రేస్ క్లాస్ ఏంటంటే మనకు వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని రైట్ అవమన్నాడని మనం అనుకోవటం దిస్ ద ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఏ అందరు ఉన్నారు లేదా లేచి వెళ్ళిపోండి అందరు నచ్చిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోండి దేవుడు నిన్ను సరిగ్గా ఉండు నీతి మంత్రుడుగా ఉండు బాగుండు అని నిన్ను అన్నాడని నువ్వు అనుకోవటం నీ పాతాళం నీ కోతువ నీ లేమి అర్థమవుతుందా సో ఈరోజు దాన్ని లోపలికి వెళ్దాం సో మనం మొత్తం జీవితంలో కోదవ కరువు కాటకాలు ఎందుకు కనబడతా ఉండే అంటే మనం బాగుపడదాం అనుకుంటాం అందుకు ఓకే సో మనం బాగుపడదాం అన్నప్పుడు ఒక తప్పు చేయకుండా ఉండటానికి వీడికి జ్ఞానం లేదు శక్తి లేదు స్పిరిట్ లేదు ఏమీ లేవు దీని ఎలాగ దేవుడు అవుతాడు కాబట్టి అతను కనపడేది ఏంటి సున్నా ఇక్కడ కృప అంటే ఏంటంటే నువ్వు అగాధమంత పాపి అయినా కానివ్వు ఆయన ఒక్క ఫింగర్ ఊరక ఇంటర్ వేలు టచ్ చేస్తే నువ్వు నిండిపోతావు హలో ఇంకొక విధంగా చెప్తా మన మైండ్ కొన్ని రోజులు పోగా దేవుళ్ళు ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు బాగుండాలి ఎదగాలని మీకు చెప్పిద్ది అదే మీ ఫెయిల్యూర్ ఓకే మీకు తెలియంది ఏంటంటే ఎప్పుడై మనం గ్రేస్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతామంటే దేవుడు సాధించిన దానిలోంచి ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోతామంటే మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇంకొక రీతిలో చెప్పాలంటే నేను దేవుడికి ఏదైనా చేసి ఇవ్వాలని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు శాల్వేషన్ అంటే రిడమ్షన్ అంటే శాంటిఫికేషన్ అంటే గ్లోరిఫికేషన్ అంటే జస్టిఫికేషన్ అంటే నువ్వు చేసి ఇచ్చేవి కాదు దేవుడు నీకు చేసి ఇచ్చేవి ఓకే దేవుడు నీకు చేసి ఇవ్వాల్సినవి నువ్వు దేవుడికి చేసి ఇవ్వాలనుకోవటం దగ్గర నీకు కోదవ ఇన్ఫినెట్ కి కనబడుతుంది అది ఒక మనిషి పర్స్పెక్టివ్ ఒక మనిషి ఆలోచన విధానం ఏంటంటే నేను ఎలాగైనా పరిశుద్ధంగా నేను ఎలాగైనా నీతి మంతుడిగా నేను ఎత్త ఆ ఎలాగో చెప్పు నీకు ఆ ఎలాగ తెలియలేదు అది నీ జీవితాన్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది అది ఓకే నేను ఈ పరిస్థితులు ఎందుకంటే నేను సర్వ సంపూర్ణతలో ఉంటానని నువ్వు అనుకోలేవు ఎందుకంటే అబ్బా నా రెండు చేతులతోనే కదా నేను కష్టపడాలి ఆ నేను ఈరోజు కష్టపడకపోతే ఎట్లా అందుకని గాయదే ఓకే వెళ్ళి ఆఫీస్కి కట్టేసుకోవట్లే మనల్ని ఏ దేవుడు ప్రొవైడ్ చేయడ దేవుడు ఇవ్వడా ఆహా ఆహా మనకై కనపడవు ఓకే సో దేవుడు నీకు సర్వ సమృద్ధి కాదు నీ వర్షంలో ఏంటంటే నేనేమన్నా చెయ్యొద్దా కాబట్టి నువ్వు ఎంత సంపాదించు నీకు కొరత కనపడతానే ఉంటది ఇప్పుడు ఆ దశం భాగ్యం దగ్గరకు వచ్చి బా ఈ నెలకు దాన్ని అని అటు జరిపి ఇటు జరిగి లాస్ట్ ఇయ్యకపోతే ఏదో కాదని చెప్పి ఏదో గిల్టీ ఫీలింగ్ లో నుంచి ఇచ్చేదే గాని హిలేరియస్ గా ఇచ్చేది ఏమి లేదు కదా ఓకే ఆనందం ఇచ్చే తెలుగులో ఏం రాసింది అది సంతోషంతో ఇచ్చి వాడిని దేవుడు ప్రేమించినట్లు లేదా సో సంతోషం అసలు చచ్చిపోయింది నీకు ఇచ్చేటప్పుడే ఎందుకంటే నా రెండు చేతులు కష్టపడుతున్నాయి కాబట్టి మీకు మీకు అర్థం అవుతుందా సో ఇంకా ఏదో ఇంకా నేను చారిటీ చేయాలి నేను చర్చి కథ చేయాలి ఇది చేయాలి ఆ మనసు ఎవరికైనా రాగానే వాడు పెట్రోల్ కొట్టియడానికి డబ్బులు ఉండవు ఇదే అర్థం కాదు ఏం రా అనుకుంటాడు ఇది ఏం రా నాకేమో ఇంతింత ఇంతింత పెద్ద పెద్ద భావాలు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు నన్ను ఎందుకు వాడుకోవడం అసలు అచ్చా భలే వాడిని వదులుకుంటున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది అర్థం అవుతుంది ఆడగని వాడు కాబు కూర్చోబెడతాడు ఏంటి రా నేనేమో ఇంతింత పెద్ద హృదయం వేసుకొని ఉన్నాను వాడిని వాడు పెంచుకుంటే నా హృదయం చాలా పెద్దది డబ్బులు లేవు కానీ ఉంటేనా అంటాడు ఆ ఓకే ఓకే క్రీస్తు లేడర్ నువ్వు చెప్పేసావు లిట్ మస్ టెస్ట్ సరేనా అబ్బా నాకు బ్రదర్ ఇట్లా చెయ్యాలి నేను కొంచెం ఆ సమూహాన్ని అటు పక్కన పెట్టండి ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ శక్తి మీద ఆధారపడతారు అని అర్థం అని వాడికి ఏమి రావు అర్థం అవుతుందా సో మనిషి పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పటికీ దేవుడు ఎదుట నేను శాల్వేషన్ చేసి చూపిస్తా కదా ప్రభా నీకు నేను రక్షణ పడి చూపిస్తా కదా నీకు అని నేను నీతి ముందు నేను చూపించలేనా నీకు అని హలో ఉన్నారా మంచి ముందు చూపిస్తాను ప్రభు అని సో అప్పుడు వీడికి ఇన్ఫర్నెట్ డెఫిసిట్ కనబడితే లోతు లోపం కనబడతాయి 
ఓకే అది యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు అనుకుందాం వాక్యం ఏం చెప్పిందంటే ఇన్ హిమ్ ఆల్ ఫుల్ ఇస్ వెల్ అన్నాడు ఆయన ఎందు సర్వ పరిపూర్ణత నివసిస్తుంది ఓకే ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసిస్తుంటే మా నోరి దగ్గర సర్వ లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి ఉన్నారా ఈ దేవుడు మీ సర్వ లోపాలను మిమ్మల్ని మార్చమని చెప్పాడా నో మనం ఏం చేస్తామంటే శాల్వేషన్ మనం ఆన్ చేయే ప్రయత్నిస్తాం దేవుడి దగ్గర మనం తీసుకో ప్రయత్నిస్తాం అదిగో బాబా ప్రభా బిస్కెట్ వేసా రెండు బిస్కెట్లు ఓకే నో అవి కుదరవు ఓకే దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నంతసేపు మీ జీవితం మొత్తం ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఈ ఏం ఏం నా బ్రతుకు ఏమవుతుంది మీ పీస్లెస్ ఓకే అర్థం చేయాల్సిన పనులు మీరు చేసినప్పుడు మీకు ఇంతే ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను క్రీస్తుకు వస్తా ఏసు క్రీస్తు పర్స్పెక్టివ్కి వస్తా మనం ఏ మంది చెప్పాను కదా ఆల్వేస్ రక్షణ బైబుల్ చదువు కానీ విభజరించవద్దు దొంగిల్లవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుగొద్దు ఆ నీ పొరుగు అంది ఏది ఆశించవద్దు ఏది వద్దు అది వద్దు ఇది వద్దు అన్నాడు ఓకే బ్రా ఓకే ఓకే ఈరోజు నేను ఓకే ఓకే వద్దు 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 గుండె ఏమో కావాలి వద్దు సగం దీంతో అయిపోయింది జీవితం ఓకే మళ్ళీ వద్దు వద్దు అనుకుంటే అయ్యే చేసేది మళ్ళీ మనం యా చేసినప్పుడు మళ్ళీ అద్దె మళ్ళీ ఈయన పెద్ద ఇదిలాగా నేను ఎందుకు చేశాను ఇది నువ్వే కాబట్టి చేసావు అది అది చేస్తే నువ్వు అవ్వలా తమరు అది కాబట్టి అది చేశారు హలో అదేంటో ఎప్పుడు నువ్వు అసలు కోపం ఎరుగను వాళ్ళ ఇంకా కోపడ్డా జారి పడ్డావా కోప ఇంకే అది అర్థమవుతుందా సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఒక మన మన స్పిరిట్ లో ఒక అర్జ్ ఉంటుంది అనమాట నువ్వు బాగుండు నువ్వు బాగుండు అనే ఒక అర్జ్ ఆ అర్జ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే ఒక ఇన్నర్ వాయిస్ అంతరంగ పురుషు అనే అది ఓకే సింహం దూకాలను ఒక ఇది ఉంటుంది కాంక్ష కోరిక ఉంటుంది కదా అలాంటి ఒక ఆకలి ఉంటుంది మన లోపల ఆ ఆకలిని సాతాను వాడి మనకు రాంగ్ థింగ్స్ నేర్పుతాడు సో మనం శూన్యం అని తెలిసి కూడా ఏదో ప్రయత్నిస్తాం But when it comes to Christ, Jesus Christ, Ayana Yandu, Sarva Paripurvata, Sampurvata, Neva Simpo Valnani, Thandri Ki, Abhishtam Ayana. So, Fullness Mottam, Ekkadu Nanda? Sampurvata Mottam Ekkadu Nanda? Adi. Manon Chedi Poe Indi Ekkada Ante, Milo Prathi Vokka Vekthi, Yeduru Chupe Enda Ante, Idi Yala Thiriddi, Idi Yala Aududdi, ఈ కొంచెం అయిపోతే నాకు ఇక్కడ కొంచెం అలా 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 వెసులు పడ్డ అంతే ప్రభా లోపల హృదయం ఒక్క క్షణం మాట నేను వదిలేయటానికి అనుకో మళ్ళీ ఆ ఒక్క సహాయం చేయి ప్రభా నువ్వు ప్రేమ ప్రభా నువ్వు మంచి ప్రభా నువ్వు ఇచ్చింది నేను తీసుకోను ప్రభా కానీ నేను నీకు ఏదైనా చేసి చూపిస్తాను ప్రభా ఈ లోపల లోపల ఓకే రైట్ సో కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను చాలా మందిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేశా ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే ఏమో నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను నాకు తెలీదు మరి నేను చెప్పలేదా నువ్వు మెంటల్ అంటే నువ్వు ఒప్పుకోవు కానీ ఓకే అసలు పిచ్చి అంటే ఏంటంటే వాడికి పిచ్చి ఉందని వాడికి తెలియకపోవటం హలో రాసుకోండి మీ పుస్తకాలు దొరకదు డాక్టర్లు ఎవరు చెప్పలేరు ఓకే అది తెలియకపోవటం మహా పిచ్చి రైట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అని కూడా అందరి అప్పుడు నేను ఎందుకు ఇలా జా ఓకే అది ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు దగ్గర పోతాం క్రైస్త్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ఏంటంటే ప్రభా ఈరోజు వీళ్ళు కృప అనుగ్రహించిన ఆయన మీ మొహాల్ దేబ్ర మొహాలు పెట్టడం వల్ల నాకు ఆత్మ కొంచెం చెప్పనా వద్దా అంటుంది సంతోషంగా ఉండండి కొంచెం వస్తుంది మంచి వాక్యమే నీకే వచ్చింది సరే రెడీ సో ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ఉంటే ఆయన ఎందు సర్వ పరిపూర్ణత సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఎందు ఎవరిలో ఎవరిలో యేసు క్రీస్తు నందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని ఓకే అక్కడికి వద్దాం ముందు అసలు యేసు క్రీస్తులో ఉన్న సర్వ సంపూర్ణత అర్థం చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న దూతలందరూ 
ఏమంటున్నారంటే గొరెపిల్ల శక్తి బలమును ఐశ్వర్యము జ్ఞానము ఘనత మహిమ ప్రభావం పొంద అర్హుడని చెప్పుచుండేది ఓకే సో గొర్రె పిల్ల శక్తి బాలము జ్ఞానము ఐశ్వర్యము ఒక నిమిషం ఉండు గొర్రె పిల్ల శక్తి ఇది నేను చెప్పగలను లేదు ఇప్పుడు ఓకే ఒక పైపైన వెళ్దాం ఓకే గొర్రె పిల్ల శక్తి అనంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక సిన్నర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ది బెస్ట్ కర్సు అనుకుందాం అతని జీవితంలో ఉన్నారా కర్స్ అంటే స్పిరిట్ ఓకే అది ఎలాంటి స్పిరిట్ అంటే ఇంకా చెప్పలేనంత హార్డెస్ట్ స్పిరిట్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే సో యేసు క్రీస్తు శక్తి ఎంత అని అంటే గొర్రె పిల్ల శక్తి అన్నాడంటే గొర్రె పిల్లకి ఎంత శక్తి ఉందంటే నేను చెప్పాను కదా పాతాలనే ఓర్ మూసుకుంటారు కొంతసేపు ఓకే అక్కడ నుండి సింహాసనం దాకా హిస్ ఫుల్ ఫుల్ ఆఫ్ పవర్ ఒక దూత కాదు ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి ఆయన శక్తి ఎంత అంటే ఇక పౌలు చెప్పలేక మళ్ళీ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఆయన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఏటిదో ఓ పెద్ద 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 మాటలు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు యొక్క శక్తి ఎంతంట కలవలేం ఓకే సో ఇంత శక్తి కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఎలా ప్రభు నా రోగం తగ్గేది నమ్ముతున్నాయా నమ్ముతా నమ్ముతా తగ్గిపోయింది తగ్గిద్ది పిల్లలు పుడతారు వాట్ ఈస్ దాట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ చూసారా ఈయనట్లు ఉన్నాడు గొర్రె పిల్లల్లో ఇప్పుడు శక్తి యొక్క పరిపూర్ణత ఎంత ఉంది చెప్పండి ఫుల్ అంటే ఎంత రాబో యుగములలో కనపరచు నిమిత్తం అన్నాడండి ఇంకెంత సో గొర్రె పిల్లలో శక్తి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది కొలవలేం ఓకే ఐశ్వర్యమును అది ఇక్కడికి రండి అందరు బ్రదర్ ఉద్యోగం లేదు బ్రదర్ బ్రదర్ అది లేదు బ్రదర్ ఇది లేదు బ్రదర్ ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదు చెప్పు నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయ్యి లేదు అర్థమవుతుందా ఇతనులో గొర్రె పిల్ల ఐశ్వర్యము నన్ను ఎందుకు రాశారు ఆయన ధనవంతుడు అయ్యి ఉండదు తన దారిద్ర్యం వలన మనం ఐశ్వర్యవంతులో ఉండదు ఆయన దరిద్రుడు అయ్యాడు ఓకే పాపం ఎలాగారు ఆయన్ని పాపం ఎలా చేశారో దరిద్రుడు ఆయన ఆయన్ని దరిద్రుని చేశారు ఎందుకని మనము ఐశ్వర్యవంతులు మనము సంపూర్ణ మనము పరిశుద్ధులు కావాలి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తులో ఎంత ఉందంట హలో ఎంత ఉందంట ఆ ఫుల్ అంటే ఎంత ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం అంటే ఎంత ఎంత కామాన్ కామాన్ ఎంత 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 నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చొని పాపం గురి పిల్ల గురి పిల్ల ఏం అడుగుతాం ముందు ముప్పై తారీఖు రాని మా వాడు ఇచ్చేస్తాడు దొన్నపోతి చేసేది ఇది మన ఫీలింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల ఐశ్వర్యము అంటే ఎంత 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 వన్ సపాన్ అంటే నేను ఇదే హెచ్సిఎంలో కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫస్ట్ నేను పెట్టినప్పుడు నాకు ఇక్కడ డబ్బులు కట్టాలి కట్టాల్సినప్పుడు నేను అప్పుడు దేవుణ్ణి అడిగా ప్రభు ఎలా రెండు ఎట్లా అన్న అప్పుడైనా వాకింగ్ చెప్తానే లోపల మనసులో అడు చూడు అన్నాడు ఈ వెనక బిల్డింగ్లో ఈ బిల్డింగ్లో నుంచి అడు చూస్తే గట్టిగా అనబడుతుంది కనిపెడితే వాకింగ్ బాగానే చదువుతున్నాం ఓకే ఆకాశ పక్షులను చూడి అవి వెతో ఒక్కొక్క పొట్లో కూర్చున్నాను అక్కడ ఒక పిచ్చికి ఏరుకుంటుంది ఓకే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు పిచ్చికి భూమిలో మొత్తం తింటే ఏమైతే భూమి కాదు ప్రభు అక్కడ ఒక అడుగులో తింటే చనిపోద్ది కదా దానికి అడుగు ఎంత పొట్ట ఎంత ఇంత దానికి ఎంత గడ్డి నేను పెట్టింది అనంత గడ్డి దాని మైండ్కి అవునా సో నువ్వు నన్ను అడిగేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పాప నేను నీకేం కలగ చేయలేదని నేను నీకేం ఇవ్వలేదని హలో అవకాశాలు చేయలేదు అది ఓపెన్ చేయలేదు ఇది ఓపెన్ చేయలేదు నేనే నీ దగ్గర డబ్బులు అడుకునేవాళ్ళలాగా ఉన్నాను నీకు గొర్రె పిల్ల ఐశ్వర్యమును హలో అర్థమవుతుందా 
రైట్ సో ఇప్పుడు జ్ఞానమును వాట్ ఈస్ దాట్ గొర్రెపిల్ల జ్ఞా ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు జ్ఞానం అంటే ఎంత ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన కోసం ఇంకొక వ్యక్తిని పెట్టాడన్న సంగతి అసలు తెలియదు ప్రజలకి గ్రేస్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు చేయక్కర్లేదు నువ్వు చెయ్యాలనుకున్న పని నువ్వు చేసి సాధించే పనే ఆయన చేసి నీకు ఇచ్చాడని నువ్వు ఏ పని చేస్తే వస్తుందో నీకు అవుతుందో అదే వర్క్ ఆయన ఫినిష్ చేశాడని దాని అర్థం ఓకే రైట్ సో మనకు అది తెలీదు తెలియక నేను చెయ్యాలి నేను అది ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి బ్రదర్ అది ఎట్లాగా అర్థం కావట్లేదు ఎట్లాగా అర్థం కావట్లేదు అంటే నువ్వు ఫ్లెష్ లో ఉన్నా ఉన్నావు అంటే నువ్వు నీకు ఎల్షద అయ్యో సర్వశక్తి గల దేవుడు అయ్యో అది ప్రాబ్లం నువ్వు ఏం అడగాలి దేవుడిని ప్రవ్వా నేను దీనంగా ఉన్నా సో నేను నిన్ను కదా చూడాలి నేను ఎప్పుడు నన్ను చూసుకున్నా పాపమే పోదవే లోటు చాటగంధాలమే కానీ మనకి తెలియంది ఏంటంటే ఇంకొకడి ఇంకొకడు మనకు గాను జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము నాయన ఇంకొక వ్యక్తి మనకు అది చేసి ఇచ్చాడని మనకు తెలియదు అది ఎంతగా చేసి ఇచ్చాడంటే ఇన్ హెమ్ ఆల్ ఫుల్నెస్ డ్వెల్ సంపూర్ణంగా చేసి ఇచ్చాడని ఎంత సంపూర్ణం అంటే నీకు ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం వచ్చేది కాదు సంపూర్ణత అంటే సంపూర్ణత అంటే ఆయన నీ లైఫ్ మొత్తానికి ఏం సిద్ధపరిచాడో ది హైయెస్ట్ కి హైయెస్ట్ నువ్వు తీసుకున్నావా లేదా అని ఎంతవరకు ఏంటి నేను అంత అర్థం అవుతుందా సో ఇప్పుడు పాప ఉంది అనుకుందాం లేటెస్సే ఒక స్త్రీ ఉంది వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీ ఆమె సారీ వ్యభిచారంలో పట్టబడిన ఒక స్త్రీ కాదు ఆ ఊరిలో పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ ఉందంట పక్కన సీమో నుండి చూశాడు అనమాట ఈ స్త్రీ పాపాత్మురాలే రైట్ ఆ పాపాత్మురాలు ఇప్పుడు ఏమనుకుంది నేను పాపాత్మురాలు అనుకుందా ఏం చేసింది ఆహా ఆహా యేసు క్రీస్తు ఫుల్నెస్ లోకి పైపేసుకుంది ఆయన సంపూర్ణుడు కాబట్టి నేను పాపం కాదనుకుంది నా భాష మీకు అర్థం కాలేదా చూడండి మీలో ఎత్తుకుతున్నారు కాబట్టి మీకు అవి దొరకవు యేసు ప్రభు నీకు పాపం మొత్తానికి పరిష్కారం చేసి ఇచ్చాడు అర్థం అవ్వాల ఇప్పుడు వస్తాను కొలసిల్ది పంతొమ్మిది ఆయన ఎందుకు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపబడినని ఓకే సిల్వ రక్తం చేత సంధి చేసి అదని చేసి తండ్రి కాబట్టి ఇష్టమైంది ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ చూడండి సో ఇప్పుడు ఏంటంట యేసు క్రీస్తులో సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని తండ్రికి ఇష్టమైందంట తల పైకి అతను ఒకసారి చెప్తాను యేసు క్రీస్తులో మొత్తం కంప్లీట్నెస్ ఉండాలని తండ్రి కోరుకున్నాడంట అర్థమైంది అర్థం కాలేదా ఇప్పుడు యేసు తండ్రి ఏమనుకున్నాడంటే అతను సంపూర్ణుడు అవ్వాలి అని కోరుకున్నాడని నువ్వు అనుకున్నావు ఏంటి అతను ఇంకా మారలేదు ఏంటి ఏది ఏది మీకు ఆయన అతను ఏంటి మారలేదు అసలు మనం ఇంత చేస్తే చచ్చిపోతే అని ఆయన అనుకోలా ఇది నీ ఫీలింగ్ అనమాట ఇట్ దాట్ ఈస్ నాట్ గాస్పుల్ అది సువార్త కాదు హలో నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని హలో ఒక ఒక్క నిమిషం వెయిట్ వెయిట్ మినిట్ పలానా ఎక్స్ లో పలానా వై లో జెడ్ లో మీలో అదిగో రాకేష్ లో అదిగో రాజేష్ లో వాళ్ళు వీళ్ళు ఈవలు వాళ్ళు వీళ్ళల్లో నా పరిపూర్ణత నివసించాలి అని నువ్వు పెట్టావు దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఆయనలో అంటే ఎవరు క్రైస్ట్ లో సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని నిన్ను అడిగాడా నిన్ను అడిగాడా మరి నీదేంటి ఇక్కడ తీగ మీద నడిచే కార్యక్రమం ఏంది అసలు ఏం పట్టుకోకుండా అందులో ఒకవేళ మీద నువ్వు మళ్ళీ ఏడిసేవు 
ದೇವುಡೆ ಅವನು ಒದ್ದುರ ನಡವದ್ರ ನೀನು ಆ ಒಡ್ಡು ನೋನ ಅಂದ್ರ ಒಡ್ಡು ರಾಟ ಮೇ ಕಿತ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಟ ತೇಗ ಬಂದು ನಡ್ಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನಡಿಚ ನೀಗ ಚುಪ್ಪಿ ಅದ್ದ ನಾಕು ನಡವಟ ಓಚನಿ ನೀವು ಎಟ್ಟ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಸಲ್ ನೀವು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ ಪಾಕಬೋ ಆಯ್ನ ಪೆದ್ದ ಆಯ್ನ ಮೆಚ್ಕೋದ ಅಸಲ ಅರೆ ತಂಡ್ರಿಗೆ ಎವಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ನೀನ್ ಕಾದ ಎಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಕೊಡಕ ನೀವು ಕಾದ ಬಾಕನ ಬೇಡ ನೀ ತಿರಿದ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಬಾನ ಗೋಲ ಅರ್ಥ ಹೋದ ದೇವಡೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಂಡ ನಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮಂಚಿ ಬೆಡ್ಲು ವೀಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವರು ನಾಕೊಕಡು ಉನ್ನಾಡು ವೀಡು ಒಕ್ಕಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಡೈತೇ ಚಾಲು ವೀಳ್ಳು ಆಂದರನ್ ಜೇಸ್ ಪಡೆದ್ದವ ನಾಯನ ಅನ್ಕುಂಟೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭು ಬಿ ಚಾಲೋಚನದು ನಾ ಎಂದು ಸರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ನಿವಸಿಂಪವಲ್ ನನ್ನ ಅದಿ ಕೃಪ ಗಾದು ಅದಿ ನಿ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ದೀ ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂರೆತೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಚೇಸಿನ ಚೇಪೇನ ನೀ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಸೊ ಆಯನ ಎಂದು ಏಮನ್ನಾಡು ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತ ನಿವಸಿಂಪವಲ್ಲನಿ ಮಲ್ಲಿ ಜಪ್ತ ಮಲ್ಲಿ ದೇವುಡು ಏಮನ್ಕುನಾಡಂಟೆ ಓಕೆ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮಲ್ಲು ಚೂಸಾಡು ಇವಳು ಪದ್ಮ ಪೈಕೋಚಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಚಿ ಕಿರೀಟ್ ಮೀಸರೇಸಿ ನುಗು ಮಹಿಮ ಗಂತ ಅಮ್ಮ ಒದ್ದಲೇ ಏಮನ್ ಮನ ತಟ್ಕೊಲೇ ಏಮನ್ಕೊನೆ ಆಗಿಪೋಯಿ ಇಟ್ ಜೂಸಾಡು ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಕೋನಿ ಬೇರೆ ನೀಲೋ ಬೋಸ್ತ ಆ ಪದ್ಮ ಉಚಿತಂಗಾ ತೀಸ್ಕೊಂಡದೋ ಲೇದೋ ತಿಳಿಸ್ಕೋ ಆವತ್ತ ನಾ ವಲ್ಲ ಕಾದನ್ನಾಡು ನಾ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀಗ ಅರ್ಥವಾಯಿಂದ ಹಲೋ ಅಂಟೆ ಮೀತೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಬದುಕಂತ ಪೀಸ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ಪೋತಾಡನೆ ಏನ್ ಜೇಸಿಡಂಟೆ ಆ ಮೀಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತದ ನೀನ್ ಜೇಪೆ ಅಸಲ್ ನೀನು ಮಾರ್ಬನೆ ಅವಡ ನೀನು ಮಾರ್ಬಂತೆ ಸಚ್ಚಾಡೆ ದೇವಡು ಮಳ್ಳಿ ಇಂಕೋಸಾರಿ ಸಿಲ್ಬೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಮಳ್ಳಿ ಬಾದಲ್ ಮೊದಲೈನಿ ಅಂದುಕೆ ಭಾರ್ಯನಿ ಮಾರಮನ್ಕೊಡ್ತು ಭರ್ತನೆ ಅಸಲ ಮಾರಮನ್ಕೊಡ್ತು ಮೀರು ವಾಟಿಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ಲ ಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಾರಂಟೆ ಮೀಕು ಸಿಲ್ವಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಸ್ತವ ಜಪ್ತ ನಾನು ಜೋಗ್ ಅದು ಎವರೈನಾ ಪಿಲ್ಲೋಡೈನ ಅಸಲು ವಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ನೀವೇ ಲೇಂದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಇದು ಕೋಲಂಡೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಭರ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭು ನೀಲಾಗ ಕಾದು ಗಾನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಾ ಅನುಕೋಗಬೋತೆ ನೀವು ಐಪೋಯೇವೆ ಅದೇ ಇಟು ಜೂಸ್ ಮಾ ಇಬ್ಬಾನೆ ಇಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅವರ ನೀವು ಇಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೋಬೋತೆ ದೇಶ ಪ್ರಭು ಬೇಟ ವಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತ ನೀನು ನನ್ನಡುಗು ವಾಡಿ ನಡಿಗಿತೆ ಕರ್ಮ ಹೋದೆ ನನ್ನ ನಡಿಗಿತೆ ಕೃಪ ಐತೆ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತುಂದ ಅರೆ ಮೀರು ಎವಳ ದಗರ ಏದು ಪೊಂದುಕೋಲ ಕೊಡ ಪೊಂದುಕೋಸ ವಾಯ ನಗರ ಕಾದು ಈ ಏನಲ್ಲೋ ಮೀಕು ಕಾವಲ್ಸಿನ ಕ್ರೀಸ್ತುಲೋ చేసిచాడు దేవుడు మీకు కావాల్సిన ఒళ్ళల్లో చేసిలా నీకు కావాల్సిన దాని దగ్గర చేసిలా ఆ బిజినెస్ నీకు డబ్బులు ఇదా ఉద్యోగాలు మీకు డబ్బులు ఏ బాబో హి డిడ్ ఇట్ ఇన్ క్రైస్ట్ గొర్రె పిల్ల ఐశ్వర్యమును ను ఐశ్వర్యముడు క్రీస్తులో అవ్వాలి అనుకున్నాడు గాని ఓ క్రీస్తును పక్కన నీకు డబ్బులు అంటే ఇష్టం లేదు ఆ నువ్వైపో మని కాదు నీకు రూపాయి వచ్చినా ఏది వచ్చినా నేను ఇవ్వాలని యేసు క్రీస్త అనుకున్నాడు మీకు అర్థమవుతుంది సో ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయిపోయాడు దేవుడు మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఒక్కడే బాగుండాలని కోరుకున్నాడు దట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ మరలా చెప్తా ఒక్క వ్యక్తి సరిగ్గా ఉండాలనుకున్నాడు ఆయన క్రైస్ట్ ఆయన తప ఇంకా ఒక్కడు కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలని ఆయన అనుకోల ఎందుకంటే ఆ ఒక్క వ్యక్తిలోనే మిమ్మల్ని అందరూ కరెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి మీతో దేవుడికి అనవసరం మీరు ఎక్కువ ఫిలాసఫీలు మాట్లాడొద్దు ఆ నీకు చేయలేకపోయి అమ్మ అసలు నువ్వు ఎట్ నుంచి చూసావు అమ్మ నన్ను నేను కనపడిన అయితే మళ్ళీ ఈ ఆత్మ పది మైళ్ళు కంపు కొట్టిద్ది ఇప్పుడు ఇదంత ప్రాధూపము వలె అసలు అతను ఒక్క క్షణం నువ్వు వేసు క్రిస్తుని చూసావా సువాసన పరిమళ వాసన
పాపినైన నన్ను కరుణించమని వాడు ఎటు చూస్తున్నాడు చెప్పండి యా దేవుడినే అనుకుంటున్నాడు ఓకే దేవుడే చేస్తాడు అనుకున్నాడు హీస్ కంప్లీట్ ఇన్ క్రైస్ట్ నేను నీ కోసం చచ్చిపోయాను కాబట్టి నీ రక్షణ నీ మార్పు ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎర్న్ సో నాక్ యూ ఫ్రీ ఓకే బట్ అదర్ వన్ పరిసయుడు హీ హ్యాస్ టు ఎర్న్ వాడు క్రీస్తులో సంపూర్ణుడు కాదు మీరు క్రీస్తును వద్దిని పెట్టి బాగుండాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు అది మీ హట్ అంతా అది మీరు ఎదగలేకపోవటం అంతా అది మీ ఆత్మీయత లోపం అది మీ ప్రేయర్లెస్ లైఫ్ ఆయన కాకుండా మాత్రం మాత్రం కావాలి హలో సో ఇప్పుడు దేవుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే ఈ పరమ పాపిని మనం ఎలాగా పరమ నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడిని చేయాలి అని ఆలోచించి నీతో పెట్టుకుంటే అవదని ఆయనకు అర్థమైపోయి ఒకడే కావాలి ఓకే ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలెనని ఓకే ఏం చేశాడంటే మీరు గత కాలం దేవునికి దూరస్తులు మీ దృష్టి వల్ల మీరు దేవునితో విరోధ భావం కలవారి ఉండి మిమ్మల్ని ఏం చేశాడంటే ఆయనతో కూడా తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు ఆయన ఓ నో మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టుటకు ఏం చేశాడో తెలుసా ఓ మళ్ళీ చెప్తా మిమ్మల్ని పరిశుద్ధుడు అవమాన అక్కడ రాసిలేదే మిమ్మల్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఏం చేశాడో రాసిందే హలో మిమ్మల్ని చేయమని చెప్పాడా కర్మ అంటే నువ్వు చేసేది యాదృచ్ఛికంగా జరిగేది కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులు గాను నిర్దోషులు గాను నిరపరాధులు గాను నిలువ పెట్టుటకు ఆయన అంటే క్రీస్తు మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణము వలన ఇప్పుడు సమాధాన పరిచను ఏసు క్రీస్తు చచ్చిపోవటం చూసి మిమ్మల్ని వదిలేశాడు తప్ప నీ నీతిని చూసి మిమ్మల్ని వదలలేదు ఏసు క్రీస్తు రక్తం చూసి మిమ్మల్ని కంప్లీట్ అనుకున్నాడు పరిశుద్ధం అనుకున్నాడు ఏసు క్రీస్తు చచ్చిపోవడం చూసి మిమ్మల్ని నీతి మొదలు ఆయన తిరిగి లేవటం చూ పరలోకం మహిమ మొత్తం వేళవే అనుకున్నాడు అర్థమవుతుందా ఆయన శరీరం చంపటం ద్వారా మీరు కంప్లీట్ అనుకున్నాడు ఎందుకంటే మీకు ద్వేషం ఉంది మీ మీద దేవుడికి బాధ ఉంది కష్టం ఉంది ఇబ్బంది ఉంది నో ఎట్లా ఎట్లా అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు వీళ్ళ పాపం మొత్తం వీళ్ళు ఎన్నటికి అవ్వరు సో వీళ్ళని రైట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఇంకొక ఆయన అవ్వాలి నాకు ఒక శరీరం కావాలి అతని ఎందు సర్వ పరిపూర్ణత నివసింపవాలని తండ్రికి అభీష్టం ఆయన సో దేవుడు కృప తయారు చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఓకే మిమ్మల్ని చేయమన్నాడా నో ఎవరినైనా ఇప్పుడు పలానా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాకేష్ రాకేష్ నా సన్నిధిని పరిశుద్ధుడు కాని నిర్దోషి కాని నిరపరాధి కాని నిలవబెట్టుటకు రాకేష్ మాంసయుక్తమైన దేహంలో మరణం వల్ల ఇప్పుడు సమాధాన పరిచినా కాదుగా చంపితే ఊరుకుంటాం అసలు కలుస్తాం అయితే మేధబడి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు నిన్ను దేవుళ్ళోకి తెచ్చుకోండి నిర్దోషి నిరపరాధి సంపూర్ణుడిగా చేసుకోవటానికి మాంసయుక్తమైంది ఇంకొక శరీరం ఆయన కావాలని తయారు చేసుకొని వచ్చి దాట్ ఫ్లాష్ ఈజ్ గ్రేస్ అందుకే ఆ శరీరం ఆయన కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి సో దేవుడు అనుకున్నాడు నిన్ను పర్ఫెక్ట్ చేయాలంటే ఇంకొక వ్యక్తి పర్ఫెక్ట్ చేస్తే నువ్వు ఆటోమేటిక్లీ పర్ఫెక్ట్ ఇది తెలియక నువ్వు పర్ఫెక్షన్ ఎదుగుతున్నావు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక బైబుల్లో ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ ఉపయోగ ఉదాహరణ చూపిస్తాను చూడండి ఓకే నా భూతో నా భవిష్యత్ అసలు ఆయన ఎవరంటే ద డియర్ శాంసన్ సంసోన్ ఓకే మనమేమో ఏదో చిన్న తప్పు చేసి ప్రభు ఆ తప్పు చెప్పి క్షమించు ఆయన అసలు దేవుడితో నిబంధన నిబంధనను ఉల్లంఘించి పోయి అది రుద్దుకుంటా అదేమంటాం తిరగలి తిరగలి నెడుతున్నాడు అయిపోయిందా అతని జీవితం కొలాప్సా ఎంత సర్వనాశనం నేను ఫస్ట్ చెప్పాను చదా లోయ అని లోయ కింద పాతాళం అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండి మమ్మల్ని చూసుకోవడం కదా ప్రభు ఒక్కసారి అని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరిని చూశాడు పాపం చూసాడు లోపలికి చూసుకున్నాడు అబ్బో బాబు అభిషేకం పొడుకు పొగట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది అర్రె కవర్ నిండు ఇన్ని మాట్లాడాడా ఎవరిని చూసాడు 
మీరు ఎవరిని చూస్తున్నారు మీకు ఇంకొని చేశాడని మీరు చూడలేకపోతున్నారు ఇంకొక వ్యక్తి మీ నీతి ఇంకొక వ్యక్తి మీ పరిశుద్ధత ఇంకో వ్యక్తి మీ ఐశ్వర్యం ఇంకో వ్యక్తి మీ సమాధానం ఎవ్రీథింగ్ ఆయన మనకు గాను జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనము ఆయన ఆయన నీకు అది అది అని నీకు తెలియనంతసేపు నీకు ఇది అవ్వదు ఐల్ గో టు ద సెకండ్ పార్ట్ అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది నన్ను ఇక్కడ అవ అవగొట్టేవాడిని ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఒకటి పది ఎకరం ఆత్మను రక్షించాడు అనుకుందాం ఓకే నువ్వు అబ్బా వాడి చెట్ చెదుగుతుంది నాది ఎదగలేదు అని పది పది సాడీలు చెప్పటం కాదు ఓకే అన్న ఎదుగుదల ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గొర్రె పిల్ల ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జ్ఞానమును ఎవ్రీథింగ్ రక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అబ్రహాముకు పిల్లలు ఎవరు పుట్టించాలి దేవుడు సో ఓకే మనం ఏమనుకుంటామంటే సాధిస్తే వచ్చిద్ది అనుకుంటాం నో క్రీస్తు వైపు చూస్తే క్రీస్తుని అడిగితే అతని దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే వస్తాయి కావాలన్నారు అతనికి పది కదా నాకు వంద ఇట్స్ అబౌట్ యు ఫెయిత్ మీ విశ్వాసం నాకు ఇవ్వు కృపలో నుంచి తోడుకోవటమే అంతేగాని విశ్వసించి కావాలని అంటమే నీకు నీతి కావాలా యు ఆస్క్ హేమ్ అంతే మీరు అడగరు కనుక మీరు పొందుకొని నేరరు మీకు నమ్మకం లేదు నేను ఎట్టైన బాగుంటే కానీ నువ్వు ఇచ్చేదని మళ్ళీ దేవుని చెడు చేస్తున్నారు యు పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుల్లో పరిపూర్ణులు హలో ఉన్నారా ఎందుకంటే మీ పరిపూర్ణత మీ పరిశుద్ధత ఇక మీరు కాదు దేవుడు క్రీస్తులో చేసిన పని హలో సో నువ్వు రక్షణ ఎలా నీ కుటుంబంలో సాతాన్ ఎలా వెళ్ళిపోయాడు డెబిల్ ఎలా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన తన అపరిమితమైన శక్తి వలన ఆయన పాతాలలోకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని ఓడించాడు కాబట్టి వీడు ఉండలేకపోతున్నాడు నువ్వెప్పుడు ఒక డేవిల్ని ఎల్లగొట్టి చూడు నో నీ శక్తిలో లేదు నీ స్ట్రెంగ్త్ లో లేదు గొర్రె పిల్ల శక్తి బలమును హలో సో దేవుడు నీకు సాతాన్ని కూడా ఎవరిలో తీసిపెట్టాడు ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో డెబిల్ నీకు లేడు అర్థమవుతుందా అబ్బా నేను ఎంత లోతులో ఉన్నాను ప్రభు ఎలాగ ప్రభు దీని నుంచి బయటకు వచ్చేది ఈ ఇబ్బందులు ఏంటి ఈ ఇరుకులు ఏంటి ఇన్ని నువ్వు చెప్పే బదులు నీ విడుదల నీ చుట్టూ కేకలేస్తా తిరుగుతుంది బట్ నువ్వు వెళ్ళలేవు సో దిస్ ఇస్ క్రైస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ క్రీస్తు ఏమనుకున్నాడంటే తలుపు యొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాడు ఎవడైనా అనుమతిస్తే నేను వచ్చి తండ్రి వచ్చి వాడి యొద్ద నివాస్ నీ హృదయం ఓపెన్ చేసి నువ్వు పరమ పాపిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు రైట్ ఎలా అయ్యావు నువ్వు ఒకడు మంచోడని నువ్వు అనుకుని అయ్యావు నువ్వు చేస్తావు అనుకున్నావు కాబట్టి నీ రక్షణ నువ్వు సంపాదించుకున్నావు ఇప్పుడు వచ్చి నేను చేస్తా ప్రభా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలని అడుగుతున్నావు నో డోంట్ యాడ్ యూ సెల్ఫ్ నువ్వు ప్లస్ దేవుడు కాదు సున్నా హలో దేవుడు ఒక్కడే క్రీస్తుని క్రీస్తు ప్లేస్ లో అవచ్చు నువ్వు నువ్వే ఓకే సో దేవుడు వీళ్ళిద్దరి మీద రెండు ఒపీనియన్స్ కలిగి ఉన్నాడు ఏ సైయ్య మీద ఏంటంటే ఆయన ఎందు అక్కడ ఉన్నోళ్ళ పరిపూర్ణత అంతా అక్కడ ఉన్నోళ్ళకి కావాల్సిందంతా నివసింపవలని మన మీద ఒక ఒపీనియన్ కలిగి ఉన్నాడు అదేంటంటే ఈయన మనకు గాను జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనం మన మీద ఏమైనా ఆలోచన పెట్టుకున్నాడంటే వీళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఇచ్చేసేస్తాడు మొత్తం అదిగో ఆ మంద కోసమే నేను నిన్ను పిలిచింది వాళ్ళకి ఏం కావాలో నువ్వు చూసుకో నేను రెస్ట్ అన్నాడు ఆయన తన విశ్రాంతిలో ప్రవేశించాడు హలో చేసి ముగించి కాబట్టి దేవుడికి నీ మీద ఉన్న ఉద్దేశం నువ్వు ఏసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్తావా వెళ్ళవా అని తప్ప నువ్వు మారిపోయి పరిశుద్ధుడయ్యి చించేసి నో ఆయన నీ మీద వెయిట్ చేస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లో నా దగ్గరకు వచ్చిద్దా వస్తాడా ఐ యూ విల్లింగ్ టు గో నేను వెళ్ళటానికి ఇష్టపడ ప్రవ్వా అనంత కోటి చేసినప్పుడు నిన్ను ఒక్కసారి చూడగానే నేను అది కాదన్నావు మరి ఇప్పుడు మాత్రం నాకు నువ్వు చెయ్యి ఇయ్యి అని ఎట్ట అనిపిస్తుంది అసలు నేను ఎదిగిపోయా హలో సో దిస్ ఈస్ క్రైస్ట్ క్రీస్త్ ఏంది అనేది హలో ఉన్నారా సో ఇప్పుడు పౌలు ఆ గొప్ప పరిచయం చేసిన ఎవడు గురించి చెప్తే ఎప్పుడు మారడు ఓన్లీ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు చెప్తేనే మారుతారు అబ్రహాం ఎంత నీతి మందుడు ఎట్టయ్యాడని చెప్తే కొడుకుని ఎట్ట ఇచ్చాడని చెప్తే నాకు భయం వేసేది అసలు ఓకే నాకు ఏసు క్రీస్తు నేర్పు ఒక్కటి కాదు ఇరవై కొడుకులు ఇస్తా 
క్రీస్తు ఇస్ నాలెడ్జ్ క్రీస్తు జ్ఞానము క్రీస్తు ఆదరణ క్రీస్తు ప్రేమ క్రీస్తు కృప క్రీస్తు బలము శక్తి అంతేగాని అతనే ఊడవ చేస్తే కాదు అతనికి అతను ఏం చేశాడు దేవుడు ఏం చేశాడు అనేది తెలుసుకోవాలి కదా ఓకే పౌలు పౌలు ఎట్టయ్యాడు హీ డ్రూ గ్రేస్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడు నుంచి కృప ఎట్ట లాక్కున్నాడు అంటే అట్ట లాక్కుంటే అలా అవుతామని చూపించారు అర్థమవుతుందా ఎంత బాధ లాక్కున్నారు బైబిల్లో అనే దాన్ని రాశాడు అంతేగాని వాళ్ళు భలే స్మార్ట్ అని రాయిల హలో సో మీకు మీ ఎదుటున్న ఛాలెంజ్ ఏంటి నీకు ఏది లోపం తీసుకోవాలి ప్రభా నాకు ఇవ్వు అని అడగాలి జస్ట్ ఆస్క్ హిమ్ యూ విల్ రిసీవ్ ఎందుకని ఆ దినమున నేను మీ ఎందు మీరు నా ఎందు ఉండటం వలన మీరు నన్ను అడగక్కర్ల తండ్రే మిమ్మల్ని ప్రేమించుతున్నారు కనుక మీరు అడిగే ఇవన్నీ ఇస్తాను మీరు బాహుగా ఆఫాలించుటకు నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను అన్నాడు హలో ఉన్నారా సో మన టాస్క్ ఏంటి మనల్ని చూడకూడదు మన కోసం పెట్టి నోడు చూసి వెళ్ళాలి ఓకే ఇప్పుడు ది బెస్ట్ దానికి వెళ్దాం అసలు ఈయన ఎందుకు చూద్దాం ఓకే మన మెంటాలిటీ అర్థమైందిగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నాకు ఇంకొకటి పెట్టాడని నువ్వు తెలుసుకోవాలి నీ సొంత శక్తి బలం మీద ఆధారపడకూడదు నీకు ఏ ఉన్నాయో ఉండ నీవు ఒక్క క్షణంలో పోతాయి నువ్వు ఆయన నీ బలం నీ ఆధారం నీ శక్తిగా నువ్వు చేసుకోకపోతే నీకు గుండె ఎంత దిగులే ఉంటుంది అబ్బా ఈ పోత ఏమో పట్టుకోవాలి అమ్మో కాపాడుకోవాలేమో అది చేయాలేమో ఇది చేయాలేమో మనుషుల వెంట పడాల్సి వస్తుంది ఎన్నో దువ్వాల్సి వస్తుంది ఒత్తాల్సి వస్తుంది ప్లీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ నువ్వు కొంచెం హృదయం తెలుసుకొని నేను నేను నమ్ముతాను నువ్వు నీతి మంతుడు అనుకున్నావు అని కేసు క్రిస్తుని ఫినిష్ యు డన్ ఓకే సరే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నాకు ఇప్పుడు నాకు ఇంత ఉండదు అది చెప్పలేక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తా గొర్రె పిల్ల పెద్దలందరూ ఏమని ప్రార్థన చేశారు కిరీటాలు పడేసి ఏమని ప్రైజ్ చేశారు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ఆ ప్రతి ప్రజలోను ఆయా భాషలు మాట్లాడేవాడు ప్రతి జనములోను మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని రాజులైన యాజక సమూహముగా చేసి అన్నారా లేదా ఓకే ఏమన్నారు చెప్పండి నీవు వధింప నీ రక్తం ఇచ్చి మనుషులను కొని నేను మళ్ళీ చెప్తా మీకు ఇది అర్థం చేయడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎవరు ఎక్స్ వైజెడ్ ఓకే ఎవరో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ తెలుసా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ స్టేట్ బ్యాంకులు ఈ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకులు అన్నిటికీ ఎన్పిఎల్ ఉన్నాయన్నమాట అప్పులు వాళ్ళు ఉన్నారు తీర్చరు మొండి బాకాయిలు సరేనా ఓకే ఉంటే అందుకని ఆ బ్యాంకులు ఎవరు నమ్మడం నేనేం చెప్పాను స్టేట్ బ్యాంకులు వీటి ఎవరు నమ్మరు మీరు అనుకోవటమే గొప్ప అన్ని వాటి అంత వర్స్ట్ బ్యాంకులు ఉండవు ఓకే మనకు ఆ పేరు తెలుసు కాబట్టి గొప్ప అనుకుంటాం కానీ దాని గురించి మొత్తం అప్పులే కాబట్టి ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఆలోచించి ఏం చెప్పాను నేను బ్యాంకులకే ఉన్నాయి అప్పులు తప్ప ఏమి లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒకటి దగ్గర పెట్టుబడి పెట్టాలను ఒక ఇన్వెస్టర్ వచ్చాడు అనుకుందాం ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఇద్దాము వాళ్ళు నా డబ్బులు వడ్డీకి ఇచ్చి తిప్పుతారు అనుకుందాం కుదరదు కదా ఎందుకంటే నువ్వు నీ దగ్గర మంచిగా వసూలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు చండాలంగా ఉంది నీ బిజినెస్ అంటారు కదా కాబట్టి ఎవరు సపోర్ట్ చేయాల ఎవరు రారు వాళ్ళకి ఈయటానికి కాబట్టి ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చూసి మంచి స్ట్రాటజీ ఒకటి వేశారు ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంకుల దగ్గర ఏముంది అప్పు మీ దగ్గరే ఉంది అప్పు విఎస్ఎన్ఎస్ ఓకే అప్పు ఉంది అప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది బ్యాడ్ బ్యాంక్ అని చెప్పి ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది ఓకే సో బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది బ్యాడ్ లోన్స్ అన్నిటినీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే స్టేట్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ పంజాబ్ అందరి అప్పులు కొనుక్కుంది ఏం చెప్పాను అందరి అప్పులు డెట్స్ కొనుక్కుంది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మీ అంది ఈ మొండి బకాయి డబ్బు అంతా ఉన్న ఐదు లక్షల కోట్లు నేను ఇస్తాను ఇక మీరు మీ కార్యకలాపాల్లో ఉండొచ్చు అనింది మీరు మీ ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అనింది అంతే స్కై రాకింగ్ ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ 
ఓకే ఆకాశాన్ని అంటిపోయినాయి ఎందుకని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏం చేసింది ఏం చేసింది వాళ్ళ రుణాలు మొత్తం ఏం చేసింది కొనుక్కుంది డెట్ ని కొన్నారు అప్పుని కొనుక్కుంది లైక్ వైజ్ యేసు క్రీస్తు తన రక్తం ఇచ్చి మీ అప్పు కొనుక్కున్నాడు మీ పాపము కొనుక్కున్నాడు అర్థమవుతుందా మీ వీక్నెసెస్ కొనుక్కున్నాడు మీ లేమి మీ పేదరికం మీ పావర్టీ హీ పర్చేస్డ్ ఓకే కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రెసిషన్ వచ్చింది రెసిషన్ ఏదో ఐటీ సెక్టర్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయింది అప్పుడు అందరు ఉద్యోగాలు పోయినాయి అప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అని ఒకటి ఉండేది అప్పుడు ఒబామా ప్రెసిడెంట్ ఏం చేశాడంటే బయటకు వచ్చి అప్పు మొత్తం ఏం కొంటున్నాం తీసుకోండి బెయిల్ అవుట్ ప్యాకేజ్ ఓకే ఇప్పుడు రైతులు మొత్తం రుణాలు రుణ మరి ఆ డబ్బులు ఎవరు కట్టాలి బ్యాంకులకి ఓకే ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా సో ఆయన మీ అప్పుని మీ బాధల్ని మీ కష్టాలని కొన్నాడు మీకు తెలుసా అది ఎట్లా వాళ్ళు నేను ఇంత పాపినైతే నువ్వు నాకు ఎందుకు ఇస్తావు కొనిందే అదిరా కొనిందే తమరి పాపాన్ని మేము హలో నీ 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 బ్యాడ్ నీలో ఉన్న సంస్థ చెడుని ఐ పర్చేస్ విత్ మై బ్లడ్ వాటిని తీర్చింది నేను అర్థమవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం సో ఇది మనిషి ఇది యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్దాం అసలు అతని మైండ్ ఏంటి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటాడు కాబట్టి మనం ఏంటంట దేవుడు ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ని అమ్మ నాకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉండే పోయి ఆ బ్యాంకులో తెచ్చుకోపోరా అనిద్దా అందా ఆ బ్యాంక్ కూడా నాకు ఇవ్వడు నీకు ఇమ్మనే వాడే అప్పు నేను తీర్చా రిసీవ్ గ్రేస్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనిద్ది అవునా కాదా కృప అతన్ని ఓకే నువ్వు తెలియ దేవుడిని అడిగితే ఏమన్నాను చెప్తాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకో నీకు కొనిచ్చాడు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించాడు ఓకే ఆయన వైపు చూడు ఆయన ఇచ్చేస్తాడు నవ్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఆ యేసు క్రీస్ దగ్గర ఎట్లా తీసుకోవాలి కృప వెంబడి కృప కృప తర్వాత కృప ప్రభ నన్ను పాపిలో నుంచి నువ్వు బయటికి తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ రక్షణ అనే లెవెల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈజ్ ఫెయిత్ విశ్వాసం నన్ను నమ్మేవాడిగా చేయి నాకు చిన్న పిల్లల నమ్మకం ఉంది అంటే జస్ట్ నా పాపాలకి నా పాపం వరకే నమ్మే కానీ ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే విశ్వాసం అనే దాన్ని ఛేదించాలి ఓకే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ లైఫ్ కాబట్టి నాకు విశ్వాసం నేర్పించు నెక్స్ట్ గ్రేస్ నాకు ఇవ్వు విశ్వాసం కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ అది చెప్పలేండి ఏడు దాకా ఎదగం చాలు ఓకే అది ఇవ్వు అని అని అడగాలి సో చెప్తా మీ అందరి కొరకు గిఫ్ట్ ఓకే సో ఇవ్వు మంచిది ఇవ్వు ఆత్మలో నుంచి అని అడగాలి ఓకే పోను పోను అడుగుటాలి అడగటాలి అడగటాలి అడగటం అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను తండ్రి చెప్తాను ఓకే గ్రేస్ నుంచి గ్రేస్ కి ఇప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడు అంటే అంతా అక్కడే ఉంది చూడండి ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని ఏంటంట ఏంటంట ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని ఒక్క నిమిషం ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత ఇప్పుడు ఈయన మైండ్ ఓకే యేసు క్రీస్తు అర్థమైందిగా ఆయన అనుకుంటాడు ఇప్పుడు మీరు బాధపడతా ప్రార్థన చేశారు అనుకో నన్ను మాత్రం తీసుకోవు అన్ని కావాలి ఏం చేయమంటావు నేనే అదంటే రైట్ ఇప్పుడు ఈయన ఇప్పుడు మీ అందరి పోలేదు అంటే యేసు క్రీస్తు అయినా మంచోడు ప్రేమిస్తాడు ఊరు తిరుగుతాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు పుస్తకాలు తెరుస్తాడంట పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాడో ధవళ్ళ సింహాసనం అంట నరకం అంట ఇదంట కనపడ్డంట ఇట్లా ఏందేంది ఎందు ఇప్పుడు అసలు అతని హృదయం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి ఆయన ఎందు ఎవరి ఎందు యేసు క్రీస్తు లో సర్వ గ్రేస్ మీద యేసు క్రీస్తుకి కాదు గ్రేస్ను పుట్టించిన వాడి హృదయం చూడండి ఎక్కడ ఉంటుందో 
ఓకే తండ్రి ఇప్పుడు గుండెలో ఏమనుకుంటాడో తెలుసుకోవాలి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన మనసులో అనుకున్నాడు అనమాట యేసు క్రీస్తు లో సర్వ పరిపూర్ణత అందరికీ ఏది ఏది కావాలో మాత్రం నివసించాలని ఓకే ఓకే తండ్రికి అభీష్టమాయన నేను మళ్ళా చెప్తాను మీకు ఎలాగదు పదిసార్లు చదివిన ఎలాగదు అది పరిశుద్ధ ఆత్మతో తీయాల్సింది రెడీనా కావలా వద్దా రైట్ సో ఆయన ఎందు క్రీస్తులో ఒకసారి తండ్రి చూశాడు చూసి నీ సీన్స్ మొత్తం తెలుసు నువ్వు అసలు ఏంటో కూడా తెలుసు అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు అతను నా కొడుకు లాగా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఈయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత అనగా అతని పర్ఫెక్షన్ ఇతను హలో అర్థమవుతుందా సో అప్పుడు దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే కొంచెం వెయిట్ చేయండి చెప్తా బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెవల్యూషన్ తీయటం కష్టమైతే సరేనా సో ఇప్పుడు ఆయన ఎందు అంటే క్రీస్తుల్లో సర్వ పరిపూర్ణత మళ్ళా చెప్తా యేసు క్రీస్తుల్లో నీ గురించిన సంపూర్ణత అంతా ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలేనని బయట కాదు నీలో కాదు ఇంకొక దగ్గర కాదు ఆహా యేసు క్రీస్తులో నీ సంపూర్ణత అంత నివసింపవలేనని ఓకే తండ్రి తన హృదయంలో ఓకే రెడీ అభిమానం అంటే ఏంటి సో అభి ప్లస్ మానం యా సో ఇప్పుడు మానం అంటే నాకేందో తెలీదు అబ్బా మేధావులందరూ నవ్వారుగా నిజంగా చెప్పేదేనండి రైట్ ఇప్పుడు మానం అంటే సెల్ఫ్ కదా మానం అంటే ఏంటంటే విచ్ బిలాంగ్స్ టు మీ ఎంటైర్లీ మీ అది బయట నేను పెట్టలేను ఓకే సో అభి ఇష్టం అభి అభిమానం అంటే అభి మీన్స్ మీ నా నా అర్థం అవుతుందా సో దేవుడు లోపల 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 ఇష్టం ఏంటంటే అభి ఇష్టము నా ఇష్టం ఏంటంటే నువ్వేమొద్దు యేసు క్రిస్లో నిన్ను పర్ఫెక్ట్ చేయటం నాకు ఇష్టం నా పర్సనల్ ఇష్టం ఏంటంటే నీతో సంబంధం లేకుండా యేసు క్రీస్తులో ఐ వాంట్ పర్ఫెక్ట్ యూ అది దేవుని ఓన్ డిజైర్ అది ఎవరికి ఇవ్వలేను ఆయన ఏం కోరుకున్నాడు తెలుసా స్మైల్స్ ఎలా ఉండాలంటే నాకు లాగా ఉండాలని ఆయన ఆయన హృదయంలో ఇది నాకు ఇష్టం ఇది నాకు ఇష్టం అనుకొని అట చేశాడు అతనేమో అంత ఇష్టంలో ఉప్పొంగిపోయి సింహాసనం కింద పడతాడంటే మనకు మరి ఏంది అబ్బా ఏం దేవుడు ఏం చే అబ్బా అసలు ఇష్టం లేనట్టుంది నేనంటే ఆయనకి ఈ మనం ఎందుకు ఇంత విచిత్రంగా ఉన్నాం ఓకే తండ్రికి అభీష్టం ఇప్పుడు దేవుడికి ఉన్న పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో తెలుసా నీ మీద ఇష్టం కొద్దీ ఆ ఇష్టం ఏంటంటే సొంత ఇష్టం అనమాట ఎంత ఇష్టం అంటే ఆ పర్సనల్ గుండెలో దాచిపెట్టుకునే ఇష్టం ఏంటంటే అబ్బా నువ్వు అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఆయన నలగ కొట్టుడు ఆయనకి ఇష్టం ఆయన చంపి పడే లేచు క్రిస్తుని ఆయన లూదట అనుకుంటాడు బికాస్ ఆఫ్ యూ నిన్ను కాదు యేసు క్రీస్తు నలగ కొట్టడం ఆయనకి ఎందుకు హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఆ అబ్బా ఈ దెబ్బతో నా కొడుకు గెలుచుకుంటానని నీ గురించి ఆలోచించి ఏషియా యాభై మూడులో అదే కదా ఓకే ఆయన సరే సరే చూడండి అతని నలుగు కొట్టుట ఏహో ఒక ఇష్టం ఆయన నా వర్స్ లెవెన్ ఓకే ఆయన తనకు అంటే క్రీస్తుకు కలిగిన వేదన చూసి సాటిస్ఫైడ్ తృప్తి ఓకే ఆయన హృదయంలో చాలు ఇప్పుడు దేవుడు హృదయంలో మీ విషయంలో ఏమో కూడా 
అయిపోయాడు కదా మీరు పర్ఫెక్ట్ తృప్తి ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఏం ప్రభు అసలు ఏంది అసలు ఎప్పుడు నువ్వు ఇచ్చేది ఎప్పుడు నీకు క్షేమస్థితి అది ఇది అన్ని కలగ చేసి ఈజ్ మోర్ దెన్ సాటిస్ఫైడ్ అర్థమవుతుందా సో యేసు క్రీస్తుని అలా చేయటం ఆయనకి ఇష్టమైంది ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు నీకు రక్షణ సంపాదించేవాడు కాబట్టి ఆయన్ని చంపేసి తన ఇష్టాన్ని మీ మీద నెరవేర్చుకున్నాడు హలో సో ఇప్పుడు దేవుడు ఎంత పెద్ద చేశాడు మన కోసం గ్రేస్ ఆఫ్టర్ గ్రేస్ ఇప్పుడు దేవుడు హృదయంలో ఉన్న ఇష్టాలు చూసారా ప్రేమలు మన మీద అందుకే రాశారు తన కుమారుణ్ణి సైతం ఈటకు వెను తీయక మన అందరి కొరకు ఆయన అప్పగించిన వాడు ఆయనతో పాటు మనకి ఎందుకు ఇవ్వడు మిగతావన్నీ వాట్ నాట్ ఇప్పుడు మన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే జస్ట్ వెళ్ళి ఆయన దగ్గర తీసుకోవాలని మనకు తెలియదు దేవుడు మీరు తీసుకోవటం దేవుడికి ఇష్టం అన్న సంగతి మీకు తెలియదు జస్ట్ ఆస్క్ జస్ట్ రిసీవ్ కృప అనేది నమ్మి నువ్వు మంచి నువ్వు ఇస్తావు నాకు ఇచ్చి నా స్థితి మార్చు నా కుటుంబ పరిస్థితి మార్చు నేను చేసిన తప్పు ఏమన్నా ఉందంటే నీ దగ్గరికి రాలా బట్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ నిన్నే నేను నమ్ముకుంటా నీ దగ్గరికి వస్తా చిన్న బాధ పెద్ద బాధ ఏదైనా సరే అన్నిటికీ నాకు అన్ని నువ్వే ఓకే ఏదున్నా నేను ఇంకెవరిని అడగను నిన్నే అడుగుతా సరే ఎందుకంటే నిన్నే అడగటం నీకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి తండ్రికి అభి ఇష్టమాయను ఓకే దేవుడు ఎక్కడ ఆనందపడి ఉప్పొంగిపోతాడు నువ్వు అడిగినప్పుడు నా గ్రేస్ కి పేరు ఇప్పుడు కరెక్ట్ కృపకి సార్థకత అప్పుడు వచ్చింది హలో ఉన్నారా అంతేగాని ఎట్లా ప్రభా నేను నీ దగ్గర ఎట్లా సంపూర్ణ అయ్యి నిర్దోషి నిరపరాధి అయ్యి నుంచునేది ఇంకేం బైబుల్ చదువును టెన్ టెన్ చాప్టర్స్ ఫైవ్ ఇలా అవ్వం ఆయన హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో అవుతాం ఓకే తర్వాత నేనేం చేశాను దేవుడిని ఒక క్వశ్చన్ వేసా ప్రభు నీకు ఇంత ఇష్టం ఇన్ని మాటలు చిలక పలికినట్టు పలికావు కదా ప్రభు ఎందుకు ప్రభు ఇన్ని హింసలు పెడుతున్నావు అంటే మీ అందరి క్వశ్చన్ నేను వేసా మోసే లాగెళ్ళి ఓకే వాళ్ళు నన్ను అదే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చేస్తారు నా కానీ మొహం ఎట్లా పెడుతున్నారు మొహం మొహం పెడుతున్నారు ఎప్పటికి నేను ఎందుకు నన్ను వీళ్ళందరికీ దైవ జీవనం చేస్తావని చెప్పి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగా అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అన్నాడు ఒకటో అధ్యాయం తీసా పదకొండు తీయగానే ఆ మోస పక్కన ఏదో రాసి ఉంటాను చూడు అన్నాడు ఆయన ధర్మ ఆయన సంపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప నుండి కృప పొందితిమి అదే కదా మా బాధ కూడా ఒక కృపతో ఆపుతా అనుకుంటే తర్వాత కూడా వీప్ మీద థర్డ్ డిగ్రీ అప్పుడు ఆయన నా ప్రాబ్లం అది నువ్వు ఒక కృప తీసుకుంటే నాకు దిగి లేస్తుంది రెండో కృపకి ఎందుకు వెళ్ళలేదా అని అప్పుడు నుంచి నాకు బాధ మళ్ళీ కాబట్టి కృప నుండి కృపకి తీసుకెళ్లాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎన్లార్జ్ యూ పెద్దది చేయాలి నిన్ను నిన్ను పెద్దది చేయాలంటే నీకు కృప కావాలంటే నీకు సమస్య ఇవ్వాలి నీకు కృప కావాలంటే నీకు ప్రాబ్లం ఇవ్వక తప్పదు అక్కడ కదా నా నీడ్ నేను అక్కడ కదా అవసరం అందుకని డిజైన్ ఏం చేస్తారంటే సమస్య డిజైన్ చేస్తా ఎక్కువ కృప నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు అని మంచి శోధన మంచి టెంప్టేషన్ మంచి కష్టం ఎందుకంటే మంచి కృప కొరకు అది నా ఇష్టం అర్థమవుందా ఏం ఉన్నారు లేదా అందరి మొహాలు ఏంది ఏ ఇందిరా నువ్వు చెప్పేదేనా లేకపోతే అర్థమయ్యా రైట్ సో ఇప్పుడు ఏసు క్రిస్తు ఉన్నాడు ఇందాకే మీరు ఆయన నలగొట్టుట ఆయనకి ఇష్టం ఆయన అన్నాడు మిమ్మల్ని నలగొట్టుట కూడా ఆయనకి ఇష్టం ఎందుకంటే జస్ట్ ఆయన సిలువి ఎక్కినందుకు తీసుకెళ్లి కుడి పక్కన ఎక్కించుకున్నాడు మనకి ఇయబడిన శోధనలో ఆయన వైపు చూసి ప్రభువా అనుకుని దాటితే ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టుకుంటాడు అంటే బైబిల్లో ఉదాహరణలన్నీ భలే ఉంటాయి ఏంటంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చాడు రైట్ తప్పిపోయిన కుమారుడు 
దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అలంకరించాలనుకుంటున్నాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అన్ని రెడీ ఏంటి మీకు ఉండాల్సిన గ్రేడ్ ఏంటి పర్రమ పాపి జస్ట్ తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి రావాలని ఉండాలి మళ్ళీ ఇంకొక ఉపమానం రాశాడు ఈ ఉపమానాలు నాకు పిచ్చి పట్టేస్తే అసలు భలే ఉండే తీ తీగా హాయి హాయిగా ఓకే ఇవాంజలిజం లో ఎంత పవర్ ఉందో ఆయన ఒక విందు చేశాడంట ఆ విందుకు అందరిని పిలిచాడంట స్నేహితుడా నీ వస్త్రం లేవు అన్నాడు మనకెట్టు బట్టలు చేత కాదు ఆయనే మొత్తం చేసుకొని ఇచ్చినా వేసుకునేది లేదు మళ్ళీ ఆయన పిలిచింది దీనికి బ్యాంక్విట్ కి తనతో కూడా తింటానికి మనల్ని పిలిచాడు అతని ఎదుట మనం సంపూర్ణ నిర్దోషులం అవటానికి ఓ వస్త్రాలు కూడా రెడీ చేసుకొని వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఇష్టం ఆయన ఆ ఇష్టం పిచ్చేంటో కృప చూడండి ఎలా ఉందా ఓకే సో మీకు ఎప్పుడైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమనాలి గ్రేటర్ గ్రేస్ ఇంకా గొప్ప కృప రాబోతుంది ఓకే ఆయనతో అందుకే ఒకసారి ఒక దగ్గర కూర్చొని ఏంటి దీనిని ప్రభు ఏంటి పరిస్థితి అని అడిగా అప్పుడు నడిపించుకుంటా ఒక దగ్గర తీసుకుని పౌలు చూపిస్తాను నేను నీకు పౌలు ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తాడో చూపించాలి చూడాలని ఓకే కావాలా వద్దు వద్దులే వెళ్ళిపోదాం మీకు బోర్ కొట్టినట్టుంది వద్దు రొట్టె ద్రాక్ష వస్తుంది అండి కొంచెం గ్రేప్ జ్యూస్ తాగితే అయినా స్ట్రెంత్ అవుతుంది బాగా బాగా పడతారు అప్పుడా ఇక ఒకటి అర్థం కాదు పౌలు ఏమన్నాడు యా నేను సూపర్ స్టార్ అనలా నన్ను బలపరచు అని ఎందు ఏ చేయలేని సమస్తం చేయగలను స్ట్రెంత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా ఏమిలా సమస్య స్ట్రెంత్ సమస్య స్ట్రెంత్ నన్ను బలపరుస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు మనం ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే మీకు ఎవరికి సమస్య లేదు కొత్తదాన్ని ఒకదాన్ని ప్రారంభించండి ఒక దాంట్లో ఏలు పెట్టండి నిజం అప్పుడు కృప ఎలా ఉండొచ్చు చూడండి ఐదు సంవత్సరాల దాకా మనం మనకు దొరకం తిరిగి మనం మనం సంపాదించుకొని మన మెంటల్ మొత్తం పోయి స్థిరపడలేక సంపే అవతలేసావు కదా ప్రభు అని సామాన్యుడు కాదు ప్రభు నీకు ఇంత ఇచ్చా జీవితం మొత్తం తీసుకున్నావు ఉతి కార్యసర్ నేను అసలు బతుకుతానా అనిపించాన్ని హింసలు పెట్టావు నువ్వు నన్ను నువ్వు ఎన్నైనా అనుకో బిడ్డ అభిష్టం ఆయన జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ లవ్ అర్థం అవుతుంది కదా సో నీ ఆలోచనలు దేవుడి మీద వదిలిపెట్టి ఏం చేయాలి నువ్వు పరిపూర్ణుడు నువ్వు సంపూర్ణుడు ఇన్ క్రైస్ట్ నువ్వు యేసుక్రీస్తులో ఉన్నాయని తీసుకోవటం దేవుడికి మంచి ఇష్టం ఓకే ఏదేదో అసలు మీరు సంపాదించుకోవాలని అసలు ఎలా ఎలా అనుకుంటారు దిస్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది వారసత్వం ద్వారా వచ్చేది మీరు క్రీస్తులు ఉండటం ద్వారా మీ హక్కుల మూలంగా మీకు వచ్చేయి కానీ మీరు కష్ట రీతిలో సంపాదించేయి కాదు ఓకే లేచి నుంచి పరిశుద్ధం మా బలహీనతని ఎందు నీ శక్తి పరిపూర్ణం అవుతుంది తండ్రి నువ్వేదో నువ్వేమి సాధించవు మా పరిస్థితుల్లో నువ్వు వాటిని ఎట్లా గెలిచావు అనేది నువ్వు మాకు చూపించాలనుకుంటున్నావు నేను గెలిచి మీకు అది ఇస్తానని నీ భావన అది ప్రతి హృదయానికి నువ్వు అర్థం చేయమని ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నా తండ్రి వాటిని నువ్వు ఆల్రెడీ గెలిచావు లోకంలో మీకు కలుగుతుంది ఆయన దిగులు పడతావు నేను లోకంలో జయించున్నాను నువ్వు వాళ్ళ ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నారు వాటికి నువ్వు ఆన్సర్తో ఎదురు చూస్తున్నావు కనుక తండ్రి వాళ్ళ జవాబు వైపు వాళ్ళు నువ్వు నడిపించమని ఇది వాళ్ళకి నువ్వు సిద్ధపరిచావు కనుక తండ్రి ఈ వాక్యం వాళ్ళ జీవితంలో నిజం చేయమని తండ్రి ప్రతి కృప ఆగిపోయిన ప్రతిది యేసుక్రీస్తు నా మందు విడుదల చేయమని తండ్రి ప్రతి కష్టంలో ప్రతి ఇబ్బందులు ఇరుకులు అది వర్క్లో కాదు ఆత్మ సంబంధం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సేవలో అన్నిటిలోనూ వాళ్ళు చేపెట్టు ప్రతి ప్రదేశంలో 
luna corta, una cas, satan sa manan prati de, prati lopo, ni mahi mahi swarin sa puna, muti swi mani, tolgin sa mani, dan ni samrut di samadanan to, ni aadar na to, nimpu mani, ani di ni geli chena walaga, ni bed laga no no proses ko mani, apa ban yesu kristo namna di gwedi konsenan tenre, amen.